היום אנחנו מנסים לפצח שאלות מורכבות. למה אנשים מאמינים להסבר אחד ולא להסבר שני? למה אנשים מאמינים למומחה זה ולא למומחה אחר? למה אנשים בוחרים לפעמים להאמין לרעיונות מופרכים ולהתעלם ממה שאומרים להם המומחים בתחום? אבל לפעמים אלו לא אנשים פרטיים שצריכים לקבל את ההכרעות הללו, אלא ממשלות ומנהיגים דתיים שמיליונים רבים מושפעים מהחלטותיהם. האורח שלנו היום יזהיר אותנו שלהכחשת המדע בדרגים הללו יש היסטוריה ארוכה והרת גורל. אורחנו היום הוא פרופסור מריו אוליביו, אסטרופיזיקאי בעל שם עולמי שעמד בראש חטיבת המדע של המכון המדעי של טלסקופ החלל האבל. פרופסור ליביו הוא גם מחברם של רבי מכר בינלאומיים, ביניהם חיתוך הזהב, האם אלוהים הוא מתמטיקאי ושגיאות גאוניות. וגם מרצה מחונן ועטור פרסים לקהל הרחב. חוץ מזה, מריו היה פעם גם פרופסור לפיזיקה כאן אצלנו בטכניון, אז ברוכים השבים. תודה שהצטרפת אלינו. תודה שהזמנת אותי. בספרך, גלילאו ומכחישי המדע, שיצא בעברית ב-2021, אתה טוען שקו ישר מחבר בין ראשי הכנסייה הקתולית, שביקשו להשתיק את העובדה שכדור הארץ חג סביב השמש, לבין הטוענים שאין דבר כזה משבר אקלים והם מתנגדי החיסונים. האם זו אותה תופעה בעיניך? לא, התופעה היא אותה, אבל הסיבות שלה הן שונות. זאת אומרת, בשני המקרים אנחנו נתקלים במצב של הכחשת מדע או הכחשה של תוצאות מדעיות, אבל ה... הסיבות להכחשות הן מאוד שונות. במקרה של גלילאו, היה כאן בפירוש מקרה שהייתה התנגשות לא בין דת ומדע, כפי שלפעמים נוהגים להציג את זה, אלא בין מדע ובין פירושים מילולי, מילוליים של התורה או כתבי הקודש. וגלילאו תמיד הדגיש את זה, שאין לו עניין בין הדת והמדע, אלא בין... פשוט כאשר מפרשים באופן מילולי את מה שכתוב בכתבי הקודש. כשמסתכלים על הכחשת המדע היום, אז יש עדיין גם את האלמנט הזה, לפעמים בין האוונגליסטים הקיצוניים, כשהם מנסים נגיד להכחיש את תורת האבולוציה שלפי דאווין, אז הם לפעמים משתמשים בזה, אבל בדרך כלל המקורות של ההכחשה היא יותר עניינים פוליטיים, עניינים כלכליים, עניינים של אגו אפילו לפעמים, עניינים של רצון להצליח במערכת בחירות, להיות אהוב על קהל מסוים וכך הלאה. אז הסיבות הן שונות, אבל בסופו של דבר התוצאה היא דומה. בספר אתה אומר שנראה יש המאבק העתיק בין המדע למכחישה והוכרעה לטובת המדע והעובדות, אבל מתברר שבימינו הכחשת המדע אפילו מתחזקת. למה אתה חושב שזה קורה? מה... מה התהליכים שמביאים להכחשת מדע ברמת מקבלי ההחלטות? לצערי, יש אנשים שיש להם השפעה מאוד גדולה, כן? למשל, בארצות הברית, איפה שאני נמצא רוב הזמן, אז היה נשיא קודם, שבעצמו, כן, בהתחלה טען שבכלל אין דבר כזה, כמו מגפת הקורונה, אחר כך אפילו כשכבר הבין שיש מגפה כזאת, התכחש לעובדה שצריך נניח לעטות מסכות, דברים מהסוג הזה. אז כשיש מישהו שהוא מאוד משפיע ושיש לו קהל שומעים מאוד גדול והוא נוקט בעמדות מסוימות, אז גם יש לו השפעה יותר גדולה. דבר נוסף שקורה היום הוא שיש נגישות גדולה להמון דברים ממש בקצות האצבעות, כי אנחנו מחזיקים את הטלפונים האלה, ואז אפילו אנשים בעלי... כל מיני דעות מופרכות לחלוטין, לפעמים זוכים לתהודה גדולה ברשתות ויכולים להשפיע על אנשים. בתיאור של הקונפליקט בין גלילאו לכנסייה, גלילאו הציג הוכחות וראיות, והכנסייה מטיפה לקבלה של הסמכות שלה כפרשני של כתבי הקודש. אבל היום, בנושא של שינוי אקלים למשל, או אבולוציה או חיסונים, שני הצדדים טוענים בשם המדע והראיות. גם מכחישי המדע, משתמשים בשפה מדעית ובנימוקים כאילו מדעיים, לא בטיעונים דתיים. כן, אגב, זה לא לגמרי נכון שבזמן גלילאו היה לו רק עניין עם הכנסייה, היו בפירוש מדענים אז שהתנגדו לגלילאו, ויש אפילו כאלה שחושבים שלהם הייתה השפעה יותר גדולה. גלילאו בסופו של דבר הכניס משהו מאוד חדש. לפני זה אנשים סמכו על החושים שלהם. פתאום גלילאו אמר שהוא עם הטלסקופ יכול להעצים את החושים שלהם. 
אז היו מדענים שטענו, רגע, רגע, מה שרואים בטלסקופ זה רק נוצר על ידי הטלסקופ עצמו, וזה לא משהו אמיתי, <אח> וכך הלאה. Uh, עכשיו, היום uh, זה נכון שגם אלה שמנסים להכחיש מסתמכים לפעמים על מדע, אבל זה הנקודה איפה שיש לפעמים קושי לדעת איזה הם המקורות המהימנים ואיזה מקורות לא מהימנים, כן? Uh, אם אני רוצה לדעת, uh, סתם אני אבחר דוגמה, על מחלות זיהומיות, אז אני אבחר להסתכל uh, בווייבסייט של... Uh, ה-Center for Disease Control, כן, המרכז שמדבר <laughs> עם מחלות זיהומיות, כן, ומה הם אומרים, ואני לא אנסה לראות מה מוישה זוכמיר מקנטקי אומר על מחלות זיהומיות. מצד שני, אנחנו בשיעור על מדע במחלוקת ציבורית, ובקורס אנחנו, בכלל אנחנו חוזרים ומזכירים לצופים בנו שידע זה לא הכל. אנשים לא משתכנעים לזנוח עמדות שחשובות להם, כמו למשל שהם מרכז הבריאה, רק אם מציגים להם ראיות מדעיות, שממילא מתקשים להבין ולהעריך בעצמם. אתה חושב שהסבר מדעי יכול לשכנע אנשים לעבור צד במחלקות מהסוג הזה? בדרך כלל לא, הייתי אומר. מחקרים פסיכולוגיים מראים שכשאנשים מבוגרים כבר יצמרו לעצמם דעה, מאוד מאוד קשה לשנות את הדעה הזאת, אפילו אם אתה מציג להם עובדות מדעיות סותרות. שיטה שעובדת קצת יותר טוב מזה, היא לגייס לעזרתך אה, אנשים שקודם החזיקו בדעה של האדם שאתה מנסה לשכנע, אבל שינו, הם שינו את דעתם בעקבות ראיות מסוימות, ולהביא את האנשים האלה שיציגו את הראיות. ולא לא נניח שאני בתור מדען אציג את הראיות, אלא אני אמצא מישהו שלפני זה החזיק בדעה ש... האישה או האיש האלה החזיקו בהם, אבל שינו את דעתם בעקבות הזה, ואני אשתמש בהם כדי לנסות לבצע את השכנוע. תודה רבה לפרופסור מריו ליביו על השיחה המרתקת. נפגש שוב בשיעור הבא כדי ללמוד ממך איך הופכים מחקר לסיפור. תודה לך.